মহিলাদের জুমার নামাজ জমাতে পড়া জায়েজ আছে কি না জুমার নামাজ পুরুষদের জন্য মহিলাদের জন্য নয় মহিলাদের জন্য হলো জোহরের নামাজ তারপরও যদি কেউ এসে জুমা পড়ে আদায় হয়ে যাবে কিন্তু সওয়াব কম হবে তার ঘরের ভিতরে জোহর পড়লে সওয়াব বেশি হবে মানুষ তো বেশির জন্য চেষ্টা করে এখানে অল্প মেহনতে বেশি সওয়াব পায় আমি বেশি মেহনতে অল্প সওয়াবের জন্য কেন মসজিদে আসবো এ তো যুক্তির কথা নয় প্রশ্ন সমবায় সমিতিতে সুদ না নিয়ে নিরাপত্তা স্বার্থে টাকা জমা রাখা যাবে কি না যাবে প্রশ্ন রাসুরে পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ পাক কিছু সৃষ্টি করতেন না আপনি বলেন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে অনেক আলেম ওলামারা কথাটি বলে থাকেন এই সম্পর্কে জানতে চাই আমি এখনও বলি এটা হাদিস নয় এটা কারো বানানো কথা যারা বলে হয়তো তাদের তাহাকিক নেই প্রশ্ন হকমানি আলেমগণ ডাক্তার জাকের নায়ককে সমর্থন করেন না কেন সমর্থন করেন না তিনি সঠিক রাস্তার উপরে নেই এই জন্য সমর্থন করেন না অনেক উল্টা পাল্টা কথা বলেন যেমন বলেন পুরুষরা যেভাবে নামাজ পড়াইতে পারে মহিলারা নামাজ পড়াইতে পারে আল্লাহ মা পুরুষ এখন একজন মহিলাকে যদি জুমার দিন এখানে দাঁড় করায় দেওয়া হয় নামাজটা তুমি পড়াও অবস্থাটা বেচারিরও কি হবে আর আমাদেরও কি হবে কিন্তু হে বলে যাই যাস এবং সে যে বক্তব্য রাখে কেউ ইসলামের দাওয়াত তার ওইখানে দেখবেন ব্যাপারদা পহিলা বহু বসে আছে তো নিজের কাছে পর্দা নাই আমল নাই আরেকজনের কি শিখাবে আর তার নিজের কোরআন শরীফ সহি নেই কোরআন শরীফ এই পরিমাণ ভুল পড়ে এভাবে ভুল ভুলে নামাজ হয় না তো যার নামাজ হয় না কোরআন শরীফ সহি নেই সে আরেকজনকে নিয়ে ফিকির করে নিজের চিন্তা আগে করো করো চিন্তা করে প্রশ্ন ফরজ ছুটে গেলে অজুর ফরজ ছুটে গেলে অজু হয় না তাহলে কি ফরজ গোসল ব্যতীত গোসলের সময় গোসলের ফরজ ছুটে গেলে গোসল হবে জি হবে কারণ এটা তো ফরজে নয় প্রশ্ন আমার স্ত্রীর মুখের ব্রণের দাগের জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে চায় পুরুষ ডাক্তার দেখানো জায়েজ হবে কি জায়েজ হবে তবে মহিলা ডাক্তারকে দেখানোই ভালো হবে প্রশ্ন আমি কিছু বছর আগে মসজিদ থেকে একটি অজিফার বই বাসায় পড়ার জন্য নিয়ে যাই যার মধ্যে সুরা ইয়াসিন ও অন্যান্য সুরা অর্থ উচ্চারণ সহ দেয়া আছে আমি মাঝে মাঝে এটি পড়ি আমার প্রশ্ন হল এই বইটি কি মসজিদে ফেরত দিব নাকি এর মূল্য সাথা করে দিব বইটি মসজিদে ফেরত দিবেন আপনার নিয়ে যাওয়া বই দেওয়া হয়নি দ্বিতীয়ত বইতে যেহেতু বাংলা উচ্চারণ লেখা আছে এটা সঠিক বই নয় আরবি বাংলা উচ্চারণ লেখা থাকলে সঠিক উচ্চারণ হয় না অর্থ বিগড়ে যায় সবের পরিবর্তে গুণা হবে প্রশ্ন প্রচণ্ড শীতের মধ্যে রাতে স্বপ্ন দোষ হলে গোসল করতে হবে অবশ্যই কিন্তু যদি ওই ব্যক্তির ঠান্ডা জনের সমস্যা থাকে অথবা জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে লজ্জাস্থান দৌত করে ওই পোশাক পরিবর্তন করে গোসল কয়েক ঘন্টা পর গোসল করা জায়েজ হবে কি কয়েক ঘন্টা পর তো গোসল করা জায়েজ হবে কিন্তু এর ফাঁকে যদি নামাজের রক্ত চলে যায় তো নামাজের রক্ত যাওয়ার আগে আগে গোসল করে নিতে হবে ঠান্ডার সময় শৈলে গরম পানির ব্যবস্থা করবেন শীতের কাপড়ের ব্যবস্থা করবেন প্রশ্ন হাঁ যদি বাস্তবে এরকম হয় যে গরম পানির ব্যবস্থা করা যায় না এবং অতিরিক্ত ঠান্ডায় আপনার জীবন নাশে আশঙ্কা থাকে তাহলে তৈমুম করে নামাজ পড়া বইতে হবে প্রশ্ন আমার কাছে এই পরিমাণ জমি আছে যে ওই জমিনের ফসল শুধুমাত্র এক বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এবং ওই জমিনগুলো বিক্রি করলে প্রায় দশ লাখ টাকা হবে এখন আমি জানতে চাই উক্ত জমিন বিক্রি করে আমাকে হজ করতে হবে কি না জি না হবে না প্রশ্ন হজের মধ্যে হাজারে আসওয়াদ বলতে কি বুঝায় বাইতুল্লাহ শরীফের কোনা যে কোনা থেকে তাওয়াব শুরু হয় এখানে বেহেস্তি পাথর ফিট করা আছে কালো রঙের এটাকে বলে হাজারে আসওয়াদ প্রশ্ন ব্রাক নামে একটি ফাউন্ডেশন আছে এখানে গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি মাসে চেক আপ করা হয় আমার প্রশ্ন হলো এখানে চিকিৎসা বা চেক আপ করা বৈধ কি না যে না এগুলো বিজাতীয়দের এনজিওর একটা সংস্থা এখান থেকে অনেক দূরে থাকা চাই প্রশ্ন মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কি কি সুন্নত পালন করতে হয় সুন্নতগুলোর নাম কি হাজার হাজার সুন্নত আছে এই এক বসা এগুলি আপনি না আমি বলতে পারব না আপনি শুনে মুখস্থ রাখতে পারবেন প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নত এই ধরনের আরও বহু সুন্নতের কিতাব আছে এগুলো আপনি পড়বেন প্রশ্ন আমি যে পোশাক শিল্পে চাকরি করি তার চারপাশে মহিলারা ও চাকরি করে কিন্তু আমার প্রশ্ন হল যেখানে চাকরি করা এখানে চাকরি করা বৈধ হবে কি না পর্দা লঙ্ঘন করে চাকরি করা বৈধ নয় প্রশ্ন নামাজ পড়ার জন্য কি পোশাক পড়া উত্তম 
ইসলামী পোশাক পরা উঠতাম যে পোশাক আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম পছন্দ করেন প্রশ্ন আমি দিন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম যার কারণে মেয়েদের প্রতি আসক্ত ছিলাম এক পর্যায়ে এক মেয়ের সাথে সম্পর্ক করি এবং তার সাথে জিনায় লিপ্ত হই আলহাজুবিল্লাহ পরে তাকে আমি বিয়ে করেছি এখন আমার প্রশ্ন হলো আমি কি এই জিনার গুণা থেকে মা পেয়েছি আল্লাহ পাকের কাছে খালেজ দিলে তবা করবেন প্রশ্ন কিভাবে আমল করলে গুণা ত্যাগ করা যায় দয়া করে বলবেন গুণার দ্বারা কাছে না গেলেই গুণা ত্যাগ করা যায় প্রশ্ন আমি চার বছর মেয়াদে একটি পলিসি করি আমার মাসিক চাঁদা তিন শত টাকা আসল হয় চোদ্দ হাজার ছয়শত টাকা মেয়াদ শেষে পাবো বিশ হাজার টাকা এখন কথা হলো সমিতিতে লোনে টাকা পয়সা দেয়া হয় এখন কি লাভের টাকা গ্রহণ করতে পারবো কি করলে ভালো হবে যে না লাভের টাকা সুদ হবে গ্রহণ করা যাবে না শুধু আসল যে টাকা জমা করছেন ওইটাই নিতে পারবেন প্রশ্ন রক্ত কি না পাক শরীরে মশা মারার পর কাপড়ে যে রক্ত লেগে থাকে তার জন্য কি করতে হবে রক্ত তখন না পাক হয় যখন রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়ে তখন না পাক হয় গড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত না পাক হয় না আর মশা যে পরিমাণ রক্ত তার পেটে ধারণ করতে পারে এটা গড়িয়ে পড়ার মতো নয় এই জন্য এটা কাপড়ে লাগলে না পাক হবে না এটা নিয়ে নামাজ পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে প্রশ্ন আমার স্ত্রীর সাথে কথা ছিল তার দ্যানমোহরের টাকার পরিবর্তে তাকে হজ করাতে হবে আমার প্রশ্ন তার দ্যানমোহন কখন আদায় হবে হজ করানোর পর নাকি হজার টাকা জমা দেওয়ার সাথে সাথেই হজ করানোর পর প্রশ্ন আমাদের মা বোনেরা যারা পর্দা করেন তারা তো চোখ খোলা রাখেন আমার প্রশ্ন হল চোখ খোলা রাখা জায়েজ আছে কি না পথ চলার জন্য যেতরুক রাখতে হয় এতরুক রাখা জায়েজ আছে এর বাইরে জায়জ নেই আর বিনা কারণে বাইর হওয়ায় জায়জ নেই বাজার সদা ইত্যাদি পুরুষের দায়িত্ব মহিলাদের নয় আজকে তো মুশকিল সব দায়িত্ব নিয়ে গেছে মহিলারা আর পুরুষরা হয়ে যেতেছে অলস যার কারণে ডায়াবেটিস রুগী প্রায় পুরুষ ডায়াবেটিস আপনি পরিশ্রম করেন ইনশাল্লাহ পাক রোগ থেকে হেফাজত করবেন শরীয়ত অনুযায়ী চলার কারণে সবও পাইবেন প্রশ্ন আমি মাদ্রাসার নিচে জমাতের ছাত্র আমাদের কিছু ভাই আছে তারা দাঁড়িয়ে রাখে ছোট করে আমি তাদেরকে বললে তারা বলে হাদিসে আসে দাঁড়ি লম্বা করো মোস খাটো করো সেখানে তো এক মুষ্টির কথা নেই তো লম্বা করার কথা তো আছে যত লম্বা হয় ততই করতে হবে কাটার কথা তো নেই তো ছোট করে যদি রাখি কাটে কাটার কথা কোথায় ফেলেন প্রশ্ন আমার পড়াশোনায় মন বসে না আমার জন্য দোয়া করবেন আমিন প্রশ্ন আমার মুখে জড়তা আছে রব্য সাহালি সদ্রি দোয়াটা বেশি বেশি করবেন প্রশ্ন জুমার নামাজের নিয়ত কিভাবে করব এগুলো ব্যস্ত জবাব দেখে নেবেন তা আলিমুল ইসলাম দেখে নেবেন প্রশ্ন অনেক মসজিদে মাগরিবের আজানের পর দশ বারো মিনিট মাসালা মাসাল আলোচনা করা হয় এটা মাকরু দুই রাকাত নামাজ পড়তে যে পরিমাণ সময় লাগে এর থেকে অধিক দেরি করলে মাকরু হয় হেদে হাতে মাসালাটি উল্লেখ আছে প্রশ্ন আপনি গতকাল বলছিলেন যে ব্রেনের জিকির আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা একটু ব্যাখ্যা সহকারে বললে ভালো হয় পরে দেখা করবেন প্রশ্ন আমার স্বামী একজন পুলিশ অফিসার সে ডিউটি শেষে আসলে কাজের মেয়েটাকে দিয়ে পাটি পায় এটা কি ঠিক যে না হারাম হবে কবিরা গুণা হবে প্রশ্ন সে সব সময় আমাকে সন্দেহ করে আমি আমার মা বাবাকে টাকা পয়সা দেই কিন্তু আমি আসলে গোপনে কিছুই দেই না তারপরও সে আমাকে সন্দেহ করে এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করবেন যাতে সন্দেহ দূর হয় প্রশ্ন কোনো মেহমান আসলেও কাকে কি দেই কে কি খায় এসব খোঁজ খবর সে নিয়ে থাকে আমি কোনো মেহমানদারিও করতে পারি না মেহমানদারি তিনি থাকলে তার সামনেই করবেন প্রশ্ন নামাজের শুরুতে সানা করতে হয় এটা কি সোভানাক আল্লাহুম্মা হবে না সোভানাক আল্লাহুম্মা হবে সোভানাক কাল্লাহুম্মা হবে আল্লাহুম্মা না কাল্লাহুম্মা হবে প্রশ্ন সুরে হাসরের শেষ তিন আয়াতের শুরুতে পরে আরজুবিল্লাহ ইসামি ইল আলিম নাকি আসামি আরজুবিল্লাহ হিসামি ইল আলিম পড়বেন প্রশ্ন আমাদের এই মসজিদের ভিতরের দক্ষিণ দিকে কিছু লোক নিয়মিত নামাজ পড়তে আসে কিন্তু তারা এসে এত জোরে কথা বলে যার ফলে অন্য ব্যক্তির নামাজ মাগরিবের পূর্বে মুনাজাতে সমস্যা দেখা দেয় কথাবার্তা এমন আসতে বলা ভালো মসজিদে তো জোরে বললে নামাজের যদি ব্যাঘাত ঘটে তো গুণা হবে প্রশ্ন গতকাল অত্র মসজিদে বিবাহ হওয়ার পরে খেজুর ছিটানোর কয়েকজন মুসল্লিকে বলতে শুনেছি যে এমনভাবে খেজুর ছিটানো একটি ফালতু কাজ অতএব হুজুরের নিকট আমার প্রশ্ন হলো ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের পর খেজুর ছিটানো কেমন 
বাই হাকি শরীফ একটি হাদিসের কিতাব আসুনানুল কোবরা হলো কিতাবটির নাম এই কিতাবে উল্লেখ আছে হুজুর সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল এবং সাহাবাদের জমানা এভাবে খেজুর ছিটানো হইতো বিয়ের মধ্যে এই হিসাবে ছিটানো হয় তবে যদি বেশি গোলমাল হয় তো না ছিটানো চাই প্রশ্ন অনেকে বলে কপালে হাত রেখে ঘুমানো ও গালে হাত দিয়ে বসা ঠিক না কথাটি ঠিক কি না এটা হাদিস কোরআনের কথা নয় প্রশ্ন যদি কোনো কোরআনের আয়াত লেমোনেটিং করা হয় তাহলে তা উজু ছাড়া ধরা যাবে কি জি না ধরা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাত ওসলাম আলা আশরাফিল্লাম দিয়া এওয়াল মুরসালিন সৈয়দিনা ও মৌলানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলিহি ওয়াসাবিহি আজমারিন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতম ওয়াফিল আখরতি হাসানা ওয়াকিনা রাজা বান্নার রব্বানা জলমনা আনফুসানা ওয়াইল্লাম তকফিরলানা ওয়াতার হামনা লানা কুনান্না মিনাল কাসিরিন রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়া নি সগির রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়া নি সগির রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়া নি সগির আল্লাহ হুম্মা আইন্না আলা জিক্রিকা ওয়া শুক্রিকা ওয়া হুসনে আবাদাতিক ওয়ালা তিলাওয়াত কালামিক আনা আল্লাইলে ওয়া তোরা ফান্নাহার ওয়া জাল হুলানা ইমাম ওয়া নূর ওয়া হুজ্জাতাইয়া রব্বাল আলমিন হায় আল্লাহ কতগুলো অপরাধী মানুষ বুক ভরা আশা নিয়ে কাঙ্গালের ন্যায় আপনার দরবারে হাত পেতেছি মাওলা দয়া মায় করে জীবনের সমস্ত গুণা খাতাগুলো ক্ষমা করে দেন আয় আল্লাহ ভবিষ্যতের সর্বপ্রকার অন্যায় অপরাধ থেকে আমাদের হেফাজত করমা আয় আল্লাহ সর্বপ্রকার ফেতনা ফাঁসাদ থেকে হেফাজত করমা আল্লাহ মিনাল ফিতান মা জাহারা মিনহা ও মা বাতান আল্লাহ ইন্না না রোজবিকা মিনাল ফিতান মা জাহারা মিনহা ও মা বাতান আল্লাহ ইন্না না জালু কাফি নহরিহিম আপনার যত বন্দা বান্দিরা দোয়া চেয়েছে সকলকে সকলের নেক মকসুদে কামিয়া ফরমা আমাদেরকে আপনার দিনের মখলাস খাদেম হিসাবে কবুল করে নেন আয়াল্লাহ দুনিয়া থেকে নূরে ইমানের সাথে যাওয়ার তৌফিক দান ফরমান বিনা হিসাবে সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিক বানাইয়ে দেন সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জতে আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আল আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন